Paula Escalante. Nosotros queremos decirle a la población de que no vamos a descansar. Y lo voy a decir honestamente, estamos haciendo una marcha pacífica y no vamos a alterar el orden. Pero si no van los otros implicados que están en silencio, vamos a parar a las Américas por completo. ¡Así será! Creo, creo que es totalmente un abuso, mire. Aquí, aquí está cada una de esas personas. Es eh, Paula Santana Escalante, quien sale un martes de su casa y no volvió a regresar. Bueno, mi gente, el caso de esta joven, Paula Santana, se sigue expandiendo en las redes sociales y de muy mala manera. El día de hoy, sus familiares y vecinos decidieron hacer una caminata en las Américas, en el lugar donde ella se crió, para que el Ministerio Público, señores, se haga cargo del caso y sigan dándole seguimiento. Todos sabemos que en nuestro país, en República Dominicana, cuando se deja de hablar de un tema, de un momento a otro, todo el mundo se olvida de lo que pasó. Por eso los medios de comunicación, incluyendo a Ramón Tolentino, están muy al tanto de todas las investigaciones. Todavía no han salido las cámaras de seguridad. Oigan esto, señores. Primer trabajo que yo veo de que no hay cámara de seguridad para saber lo que pasa en su empresa. O sea, hay algo que se está ocultando y esto viene por vía de los jefes. Quizá hay algunos empleados que saben alguna información y no dan la cara ni dan ningún tipo de opinión con tal de no perder su trabajo. El día de hoy nos enteramos de algo y es que el Ministerio de Trabajo sanciona a la empresa para la cual laboraba Paula Santana, señores. Fue una buena iniciativa porque entendemos que luego de esto algunas personas que ya no van a laborar en esa empresa puede hacer que den algunas informaciones de cosas que no se dijeron en el momento. Porque cuando allanaron la empresa que fueron a investigar ya tenían todo planeado. Lo que se quiere saber es quién planeó todo desde cero, cuál fue el motivo, porque era una joven trabajadora que no tenía problema con nadie, y cuál fue la persona que la llevó a la alcantarilla. Solamente se sabe quién la descubrió porque la supervisora le estaba procurando, pero no se sabe quién fue que la llevó. O sea, señores, hay algo muy raro que da mucha sospecha, pero no se puede señalar a una sola persona porque no hay cámara de seguridad. Entonces una empresa que no tenga cámara de seguridad es porque esta empresa está haciendo fechorías que están por encima de la ley. Porque miren cómo compañeros de trabajo tiran para adelante a esta joven. Y lo que llena de impotencia al país completamente, podríamos decir, es que no se sabe cuál fue el motivo, porque nunca se supo de que ella tuvo enfrentamiento con alguno de sus jefes, de que tuvo problemas con alguno de sus compañeros. Fue algo que surgió de la nada. Una mujer trabajadora que iba a la universidad la encontraron en una alcantarilla. Entonces todo el mundo quiere que se haga justicia, señores, no solo su familia, sino el país completo. Le voy a colocar los videos de la caminata que hizo Ramón Tolentino cuando estuvo en el lugar donde pertenecía la joven. Y mire todo lo que pasó el día de hoy. Observar, señores, aquí está toda la causa para detener lo que se llama, pues, la causa de, de Paula Santana Escalante. Nosotros hemos hecho el llamado y este llamado se va a quedar porque se necesita justicia. Repetimos, no se va a quedar así porque el pueblo no puede permitir una muerte más. O caen todos implicados o vamos a hacer una marcha interdiaria hasta que todo caiga hasta el final. Así que aquí está el pueblo, mira ahí.